ተናይስተለን የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አርማች ተመልካቾቻችን የእለተ አርብ ዜናዎችን እየቀረብያለሁ ከዜናዎቹ ጋር አረጋዊ ሳይነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን አርእስተ ዜናዎቹን በማስቀደም እንጀምራለን የጉሙዝ ቶላጆች በመተከል ዞን ማንድራ ወረዳ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት የአማራ ቶላጅ ሾፌር እና አረዳትን በአሰቃቂ ሁኔታ ገደሉ መጋቤት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ከላስታው ረዳ ብልባል አይተያዙ ወጣቶች እና የፋኖ አባላት ፍርድ ቤት ቀርበው ተለዋጭ ቀጠሮ ተጠየቀባቸው ባልደራስ መኢያድ የኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ክልልና በወለጋ ባሉ ታጣቂዎች ላይ ከባድ መሳሪያ ታጥቆ ታድሮችን ያሰማራ የሚያደርገውን ውጊያ እንዲያቆም አሳሰቡ ተመልካቾቻችን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ በመተከል ዞን በማንድራ ወረዳ አንድ የኤፍኤስአር ከባድ መኪና አሽከርካሪ ከነረዳቱ ከቻግኒ ወደ ግልገል በለስ ያሽከረከረ በነበረበት ወቅት በጉሙዝ ተወላጆች አማካኝነት በጥይት ተገድለዋል የተገደሉት ሾፌርና ረዳቱ የአማራ ተወላጅ ሲሆኑ ጥቃቱ የተፈጸመው ሚያዚያ አንድ ቀን ለ2 ከነጋቱ 11 ሰዓት አካባቢ በማንዱራ ወረዳ ጅግዳ ቀበሌ ሊዩ ስሙ ሪ በከንቱ በተባለ ስፍራ ነው ግድያው የተፈጸመውም ከማንዱራ ዱባህ ቀበሌ በመጡ ጦር መሳሪያና ቀስት በታጠቁ ጉምዞች ሲሆን የአብራራው ጥይትን በመተኮስ መኪናውን እንዲገለበጥ በማድረግ ሁለቱንም በአሰቃቂ ሁኔታ አርደዋቸዋል ተብሏል ዘጊቶም ቢሆን የጸጥታ አካል በመግባቱ የማች አስክሬን ወደ ሰሜን ጎንደር ደባርቅ አካባቢ መላኩም ተገልጧል በመተከል ዞን የተፈጸመ ያለው ጥቃት በአሳሳቢነቱ ደረጃ ይከተለ ቢሆንም መከላከያን ጨምሮ በአካባቢው የተሰማራው የጸጥታ አካል የህزبውን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር አልቻለም በአማራ ተወላጆች ላይ ከሚፈጸመው ከያንዳንዱ ጥቃት በስከጀርባ የውሃት ኦነግና ይብን ሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጥቅመኛ አመራሮች እጅ አለበት የሚሉ ቀሬታዎች ተደጋግሞ ይነሳሉ ወደ ሌላኛው ዜናችን ስናልፍ ደግሞ መጋቢት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ከላስታው ረዳ ብልባላ የታዘው ጣቶች እና የፋኖ አባላት ፍርድ ቤት ቀርበው ተለዋጭ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል። ባሳለፍ ነው መጋቢት 30 ቀን በላስታው ረዳ ብልባላ የመንግስት ታጣቂዎች የተጠና ከበባ በማድረግ የፋኖ አባላት ለሚያዝ በሚል ተውስ ከፍተው ጥቃት ማدرسቸው ይታወሳል። ይህን ጥቃት ተከትሎ ማረጉ ተማርና ሲሳይ ደባልቄ የተባሉ ሲገደሉ የቆሰሉም አሉ። ከዚህ በተጨማሪም በእለቱ 8 የሚደርሱ ጣቶች ተይዘው ወደ ሰሜን ወሎዞን ወልዲያ ተወሰዱ ሲሆን አምስቱ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል ነዚህም ንብረት ታክለይ አባይ ወሰን ጸዳል ሀብተ ማርያም ብርሃን አስተዋለና አበበ ተፈራ ሲሆኑ ወልዲያ ፍርድ ቤት ቀርበው ለሚያዚ 16 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ ተጠይቆባቸው ወደ ወህኒ ወርደዋል ጌታቸው ወሰን ባረከ ፈተተና አበበ መብሬ ተባሉ ጣቶች ደግሞ በወልዲያ ጎንደር በራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ እንደታሰሩ ተሰምቷል ጌታቸው ወሰን የተባለ ወጣት እጁ ላይ የቆሰለ ቢሆንም በጨርቅ ከማሰር ውጭ የተደረገለት ህክምና እንደሌለም ለማወቅ ይችላል ከብልባላ አካባቢ የደረሰን መረጃ ደግሞ ዓለም ነው አበበ የተባለ ወጣት በአካባቢው ታስሮ ይገኛል ብልባላ አካባቢ አሁንም ድረስ የክልሉ ይሁን ለሚን ከሳቀስ መሆኑን ሰምተናል የሟች ቤተሰብ የሆነ አንድ ምንጫች እንደነገረን የፋኖ አባላቱና አጣቶቹ የብልባላ ጆርጂስ ቤት እምነትና ቅርስን ከጣሊያን ወራ ጀምሮ ውድመትና ዘርፈ እንዳይደርስበት የአካባቢው ህዝብ ተጠብቆ እንዳቆየ ሁሉ አሁንም ላይ እነዚህ አካባቢው ሰዎች እንዲጠብቁትና አካባቢያቸውንም እንዲያስከብሩ ህዝቡ አመኖበት የሚሰሩ እንጂ ጥፋት አድራሽ እንዳልነበሩ ነግረውናል ባልደራስ መኢያድ የኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ክልልና በወለጋ ባሉ ታጣቂዎች ላይ ከባድ መሳሪያ የታጠቁ ታድሮችን ያሰማራ የሚያደርገውን ውጊያ እንዲያቆም አሳሰበ። ባልደራስ መኢያድ የኢትዮጵያ መንግስት በአማራና በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ባሉ ታጣቂዎች ላይ ከባድ መሳሪያ የታጠቁ ታድሮችን ያሰማራ የሚያደርገውን ውጊያ እንዲያቆም ያሳሰበው ዛሬ ሚያዚያ ሁለት ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ለአማራ ሚዲያ ማዕከል በላከው መግለጫ ነው። ባልደራስ መኢያድ መንግስት በታጣቂዎች ላይ ከሚፈጽመው የኃይለር ምንጫ ታቅቦ ችግሮችን በድርድርና በትዕግስት ለ ታት እንዴት ተጋባ አጽኖ ታሳስቧል በዚህ ወቅት ሙሉ ትክረታችን ቫይረሱን በመከላከል ላይ መሆን ስላለበት የተኩስ ድምጽ የምንሰማበትና የምንጓጋበት ጊዜ አይደለም ያለው ድርጅቱ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ቀዳሚ ከሚባሉት የተባበሩት መንግስት አድርጅት ዩኤን አባል ሀገራት መካከል አንዱ እንደመሆነ አመጠን የተመደዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በመላው ዓለም የተኩስ ማቆ ምርምጃ እንዲወሰድ ያደረጉትን ጥሪ ማክበር ይኖርበታል ብሏል ድርጅቱ ማንኛውንም የትጥቅንቅስቃሴ የሚያወግዝ መሆኑን አስተውቆ ታጣቂዎችም ዓለም መግባባቶችን በሰላማዊ 
መንገድ እንዲፈቱና ከተኩስ እንዲታቀቡ ምጥር ያድርጓል ባልደረስ ማይአድ ስለ ኮሮና ስለ ጦርነት እና ስለ ሃይማኖት አባቶች ዛሬ በሰጠው መግለጫ የኮሮና ቫይረስ በአግራችን ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የስጋት ድባብ ፈጥሯል ብሏል የዓለም ተመራማሪዎች የዚህን በሽታ መድኃኒት ለማግኘት ለተቀን ደፋ ቀና ያሉ ይሆንም እስከዛሬ ድረስ ግን ምንም አይነቱን እኛ መድኃኒት አልተገኘም ያለው ጥምረቱ የዓለም ማህበረሰብ የበሽታውን መስፋፋት መከላከሉ ላይ ሙሉ ትኩረት አድርጓልም ሲሉ ማክሏል እኛ ኢትዮጵያውያን ካለን ጠንካራ ማህበራዊ መስተጋብርና አድነት አንጻር በሽታው በአግራችን የመስፋፋት ድሉ ከፍተኛ በመሆኑ በሽታው ለመከላከል ይሁላችንንም ትልቅ ትብብርና መተሳሰብ እንዲሁም ንቁ መሆንን ይጠይቃል ብሏል በመግለጫው ጥምረቱ ይሄንን ክፉ ቀን የምናልፈው በመተሳሰብና ቫይረሱን ለመከላከል የሚረዱ የጤና ባለሙያዎችን ምክር ተግባራዊ በማድረግና ከሁሉም በላይ ለጅኖቶቻችንን ሁሉ ለጊዜው ተወጣ አድርገን ትኩረታችንን የጋራ ጥላታችን ሆኖ የኮሮና ቫይረስ ላይ ስናደርግ ነው ብሏል በመሆኑም ባልደረስ ማይአድ ለአባላቱ ለተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ለገጆ ፓርቲ ለሲቪክ ተቋማትና ለመላው ኢትዮጵያውያን መልእክት አስተላልፏል ድርጅቱ በመልእክቱ የብዙ ኢትዮጵያ ኑሮ ከጆዳፍ በመሆኑ ዜጎች በየቤታቸው ሲቀመጡ ለመክፈል ስለማይችሉ የአዲስ አበባ ምስትዳድር የግል አክራይና ትክራይ እንዲተሳሰቡ ያቀረበውን ጥሪ እንዲተገብር ጠይቋል መንግስት ለግል አክራዮች ያቀረበውን ጥሪ በራሱም እንዲተገብር ብር በአግራ ቀፍ ደረጃ መንግስት ለሚያከራያቸው ቤቶች የኮንዶሚኒየም ቤቶች በወርሃዊ ክፍያ የሚሰበስበውን ኪራይ ምህረት እንዲያደርግ እንዲሁም የስልክ የውሃ የመብራትና የኢንተርኔት ተመኖችንም ቅናሽ እንዲያደርግ አሳስቧል። በተጨማሪም ለህክምና ባለሙያዎች የአበል ክፍያ እንዲደረግላቸውና የትራንስፖርት ችግሮቻቸው እንዲቀረፍላቸው ባልደረስ ማይአር ጠይቋል። ለበሽታው መስፋፋት ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጠር መላእክት ኢትዮጵያውያንም ከአላስፈላጊ እንቅስቃሴ እንዲታቀቡ ጥሪ ያቀረበው ጥምረቱ ለሀገራችን ሰላምና ጤና እንዲጸልዩ የሃይማኖት መሪዎች በጋራ የወሰዱትን እርምጃ ጅጉ የሚያስመስግናቸው የሚደነቅና የሚደገፍ ነው በሚል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያስተላልፈዋል ወደ መጨረሻው ዘይናችን ስናልፍ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 9 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝባቸው በኢትዮጵያ ባለፉ 24 ሰዓታት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 442 ሰዎች መካከል 9ኙ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴር አስተውቋል ይህንንም ተከትሎ በኢትዮጵያ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 65 ከፍ ብሏል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለኢትዮጵያ ዘይና አገልግሎት እንደተናገሩት ዛሬ ቫይረሱ እንዳለባቸው የተረጋገጠው ሁሉም ግለሰቦች የጉዞ ታሪክ ያላቸው ናቸው ከግለሰቦቹ መካከል ሰባቱ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንድ ኤርትራውና ቀሪዋ ደግሞ ይህንድ ዜግነት ያላት ናት አራት ኢትዮጵያውያን ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በለይቶ ማቆያ ክትትል ሲያደርጉ የነበሩ መሆኑንም ሚኒስትሩ አተናግሯል ሁለቱ የቱርክ ሌላኛው ኢትዮጵያዊት ደግሞ የእንግሊዝ አገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆን ሁሉም በለይቶ ማቆያ ውስጥ ክትትል ሲያደርጉ መቆየታቸው ነው ስለተዋል የ20 አመቱ አንዳዊት የአሜሪካ እንዲሁም የ40 አመቱ ኤርትራው ደግሞ የዱባይ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ናቸው በጽንሆሙ ማን ክፍል ከሚገኙት ሁለት ግለሰቦች መካከል አንዱ የጤና መሻሻል በማሳየቱ ከክፍሉ መውጣቱንም ዶክተር ሊያ ተናግሯል ስካውን ባሎ ሂደትም በኢትዮጵያ ለ3232 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ መደረጉን ተቆመው ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል 57 የህክምና ክትትል ያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል አራቱ ግለሰቦች ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን ሁለቱ በበሽታው ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል ሌላ ሁለት ግለሰቦች ደግሞ ወደ አገራቸው ተሸኝተዋል ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ወደናንተ ሲደርስ የነበረው የእለተ አርብ ዘይናችን በዚሁ ተጠናቋል በፍጥነት እየተዛመተ የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመክታት ሁላችንም ያቅማችንን በማድረግ ለንከላከለው ይገባል ሁሉ እንደሚባለው ከቤት ባለመውጣት የቫይረሱን ስርጭት መክታት የሚቻል ሲሆን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ርቀትን በመጠበቅ የእጅ ንጽህና በመጠበቅና አስፈላጊ የአፍ መሸፈኛ ነገሮችን በመጠቀም ለንከላከል ይገባል ዘይናችንን አሁን ድረስ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን አብሪያችሁ ቆይታ ያደረኩት አረጋዊ ሳይነበርኩ ሰላም